。好，接下来我们来看一下3 0 5 A 这个题目。好，一样，先开一个零件档。开好零件档之后，我们会选择草图。这时候呢，我们的草图第一个是选择从前基准面进来，因为呢，我们等一下要来做一下，好像这边的这样一个主要的一个部分，好，好，所以呢，我们会切换到前基准面。这时候我可以先做一条中心线，好，这条中心线可以做垂直，可以做无限长，好，放在我要的位置。接下来呢，我们可以开始把我们的轮廓做出来，因为我们要用旋转的方式去做，所以呢，我会画一条新的线，从原点好拉出来，因为它的直径是68半径是34我们抓一个大概的长度就好，不要差太多，好图形，不然等一下在做尺寸标注的时候呢，变化的会太严重。好，这地方往上，好往左，好再往上。好，斜斜的过来，然后呢，垂直的上去，好，再往左水平，然后再斜斜的一段，然后再垂直拉高，好，再连过来，好，把这段封闭起来，我可以得到一个这样的一个图形。做好之后，我们可以对它来做一个标注，好，智智慧型标注，选这一段的直径。他会看到的是68好，我们做的是图形外围的这一段哈，这一段是68好，再来呢，它的总长度，总长度呢，它的是55好，总高度是55这段可以先定一下，当图形有点变的时候，好，这边赶快的要去补救一下，要把图形先大概的拉回来一点，让我们能够在一个看得懂的情况之下，继续往下做标注。接下来这一段是 4， 然后呢，还有这一段的高度，从最底下到这一段的高度是8。再来这一段是16。然后这一段的长度是32 23三，抱歉， 23。好，再来从底下到这一个端点的这个高度呢是34好，接下来标它其他的直径的部分，这一段的直径它有告诉我是18然后呢这一段的直径呢会是32好，接下来其他的有另外一个，这边有一个60。在上视图里面，你会看到这边有一个60的尺寸， 6 0的尺寸呢是在我们的这一段的部分，在这一段的直径，好，会是60再来这边有一个22好， 2十这边有个22的尺寸，是在这一个部分，这一段的长度会是22。好，这样子我们一个主要的结构就已经完成。完成之后，我们可以对它做一个旋转。好，这样子我们这个基本的图形就可以做好。做好之后，我们要来做这边这一段。这边这一段要特别注意，会有一个技巧。这边会先介绍给同学。这边做完的时候呢，我们会想要得到的是这一段。好，会是这一段。那这段要怎么做？我们可以看一下。首先，你会看到呢，这一段的距离，在这个位置，这边是这一段的位距离，在这一段。那这一段呢，相当于我们的长度，总长度是42好， 4 2减掉10的这一段。注意哦，这一段对齐下来的话呢，是42减掉10的这一段，就会是在我们32的地方。好，我们可以去对它做一个面，回到我们这边来 ，Ctrl 七。好，我们可以去建一个新的面，这个新的面呢，是根据我们的前基准面。然后呢，要距离32的位置， 4 2减掉10哈，三十的地方，我们可以在这个地方，我们可以做一个新的基准面。好
这边做更正一下，这个基准面有点做错，好、哦，它不应该是从前基准面。根据我们的图形来看的话呢，它应该是从我的右基准面。然后要建一个32的一个基准面，在新的基准面产生在这个地方。好，因为呢，我们的画面如果从俯视图看的话呢，会是这样子。好，这个图形呢，应该会是产生在左侧，在我们这边的左侧。好，方向要一致，比较不会有太大的问题。好，再来，我们得到一个新的基准面之后，我们会选择选择草图，选这个基准面做个草图 ，Ctrl 8。可以让它再回复一下，然后呢，加一个中心线，好，因为呢，有些东西是要做对称的，我会加一个中心线会比较好做一点。接下来我们可以拉一个矩形，矩形从这个边拉一个矩形出来，好，要注意要对齐这个位置，好，要对齐这个位置。好，对齐这个位置之后呢，开始对它做一下尺寸的标注。这一段的长度呢，图面上有告诉我是16 16的话呢是看的是上面这一段，好，上面这段是16然后对它做一个对称的效果，选边，选中心线，选边，好，做一个相互对称1 6然后我们可以加一个圆弧。这个圆弧呢，选这两个点，然后呢加一个三点弧。那这个三点弧这一段可以不要了。好，这边的半径要注意一下。这边的半径呢，因为我们现在所坐的位置要搞清楚哈，这个地方稍微复杂一点点。我们现在坐的这个位置呢，是在图形的这个地方。是在图形的这一侧，这边是12我们做的是图面的中间的地方。好，在这个图面中间的位置，所以说呢， 1 2加六的一半等于是15好，是半径15的圆。注意哦，我们所找的这个点，并不是最上面，也不是最下面。刚好是这两个圆弧的中间的这个位置，所以说我们今天要画的圆是半径15的圆。好，这一点要稍微注意一下。好，这一点要搞清楚，半径的15好，这个图形有点问题，再去选择两边要等长等近的做一个放置。然后呢，它的一个高度，好，高度要注意，高度呢，它有告诉我。总高度是总高度是五，呃是六十，六十往下降三 mini， 好，往下降了三个单位，六十减掉这边的三，所以说圆弧的最高度应该是在五十七的地方。好，我们可以呢从最底下拉一个标注出来，然后呢选择导线里面的最大，这边的高度应该是。60减掉3会是一个57的一个高度，打好6 0减掉 3， 好会是一个57的高度。这边重新来一次，得到一个57的一个高度。好，这个地方有点问题，稍微再调整一下，应该是最大的距离应该是57。好，会得到这样的一个效果。得到这样的效果之后，我们选择确定。完成了之后呢，我们会对它做一个伸长。好，这时候的伸长是要引申到我们想要的右基准面停下来。那这一点要注意一下。等一下我们要对它做一个拔膜，所以这个地方。合并特征先不勾，不勾的意思是说，让我的这一个物件跟我刚才旋转出来的这一大块是独立的。好，这边要先这样子做，因为呢，你不这样子做的话呢，等一下拔膜会失败。好，好，我们会去选择这边有一个叫做拔膜的指令，这时候我们的拔膜角度这一边有告诉我，它要一个七度的一个拔膜角。好，我们稍微把图面稍微再放大一点。
这个地方需要有一个七度的拔磨角。这时候呢，我们会去选择我们这边的中立面，选的是这个面，拔磨曲面是这个面，记得箭头要往内，好，做一个七度的拔磨。这时候一个七度的拔磨就出来。这一块我们就可以很快的完成。完成之后，因为这两块是独立的，所以我还要再去做一个，在我们的特征这个地方有一个叫做结合，让这两个实体能够再次的连接在一起。这个地方非常的重要，好，这样子做会比较快一点。好，请同学呢务必要搞清楚。做好之后呢，我们会。接下来对它做一个薄壳的效果。好，选择薄壳，薄壳的厚度是3 mini。选这个面，好，当移除面，还有这个面当做是移除面，确定。这样子一个主要的造型，我们可以做好。好，接下来我们要接着往后面做了。